নমস্কার সকলকে একাডেমিয়ালে স্বাগত জানাইছো মই অঙ্কুর বরা আজি তোমালোকৰ লগত দশম মান শ্রেণীর দশম অধ্যায়ট আলোচনা করি তোমালে দেখিছা দশম অধ্যায়ট বিত্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে হয় জান হয় না এতিয়া বিত্তর সম্পর্কে তোমালে নবম মান শ্রেণীত অধ্যয়ন করে আহিছা বিত্তর কিছু সংজ্ঞা যে যা বৃত্তাংশ বিত্তকলা আদি সম্পর্কে তোমালে অধ্যয়ন করেছ এই বিত্ত সম্পর্কে আমি এটা দশম মান শ্রেণীটো আলোচনা করি দশম মান শ্রেণীটো আমি বিত্তর কিছু ধর্ম আমি আলোচনা করি তার পাছত ভবিষ্যতেও যদি তোমালে একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীত মেথেমেটিক্স সাবজেক্ট লোয়া তো তোমালে বিত্তর সম্পর্কে বিশদভাবে অধ্যয়ন করব পারি গতি এই বিত্ত তো আমার কারণে এটা ইম্পর্টেন্ট হয় না এতিয়া বিত্ত মানে নো কি তোমালে বিত্তর সংজ্ঞা পাইছা যে এখন সমতলত এটা স্থির বিন্দুরপর সমদূরত্ব থাকা বিন্দু দ্বারা অঙ্কিত বদ্ধ চিত্ত বা বিত্ত হল এখন সমতলত থাকা এটা স্থির বিন্দুরপর নিয়ত দূরত্ব থাকা আটাইব বিন্দুর সংগ্রহ তোমালে এটা এই বিত্ত বা বৃত্তাকার বস্তুবিল তোমালে দৈনন্দিন জীবনত দেখি আছে তোমাদের মনত পেল আসুন বৃত্তাকার বস্তুবিল কোনবিল যা তোমালে সঘনাই দেখি থাকা এটা তোমালে গাড়ি চকা দেখিছা ঘড়ি দেখিছা চাবি বা শার্টর বুটাম বা আমার এই এটকিয়া বা দুটকিয়া মুদ্রাবিল বা আজিকালি ওলা দশ টকিয়া মুদ্রাটো হয় নয় এই সকলবিল দেখা কি হয় বৃত্তকার হয় এইবিল বৃত্ত এতিয়া এই বৃত্ত নো কেন হয় আমি তার বিষয়ে আলোচনা করি তোমালে বিত্তর সংজ্ঞাত কেসা যে এটা স্থির বিন্দুরপর সমদূরত্ব থাকা বিন্দু এটা সেই সমদূরত্ব থাকা বিন্দুবিল যদি স্থির বিন্দুরপর নির্দিষ্ট এটা দূরত্ব আছে সেই স্থির বিন্দুটুকে বিত্তটোর আমি কেন্দ্র বলে কম তোমালে চিত্রত দেখিছা চিত্রত এই ও এটা বিত্তর কেন্দ্র হয় না ঠিক একদরে তোমালে বিত্তর ব্যাসার্ধর বিষয়ে পড়ি আইসা বিত্তর ব্যাসার্ধ নো কি আছিল বিত্তটোর কেন্দ্র আর পরিধির যুনো এটা বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ডালকে আমি বিত্তর ব্যাসার্ধ বলে কম হয় না এটা তোমার একদরে চিত্রত দেখিছা যে ও বিত আমার কেন্দ্র আছিল ওরপর পরিধি যো এটা বিন্দু আমি আর ললো পি বিন্দুটোর পর ওর যে দূরত্ব আর এই ও পি কে আমি বিত্তটোর ব্যাসার্ধ বলে কম ঠিক একদরে বিত্তটোর জিয়া বিত্তর পরিধির যো দুটা বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ডক আমি বিত্তটোর জিয়া বলে কম এটা চিত্রত তোমালে দেখিছা যে এ বি সি ডি এই দুডাল যা কারণ দুই ডালে বিত্তর দুটা বিন্দু সংযোগ হয়ে আছে কিন্তু পার্থক্যটা ইয়াত এটাই যে এ বি ডাল বিত্তর কেন্দ্র ওর মাজেদি পার হয়ে গেছে কিন্তু আমার সি ডি ডাল বিত্তর যো দুটা বিন্দুহে সংযোগী হয়ে গেছে সি পয়েন্ট আর ডি পয়েন্ট সংযোগ হয়ে আছে ই সি ডি ডাল কেন্দ্র মাজেদি যা নাই এটা আমি কম যে ইয়াত এ বি আর সি ডি দুইডালে বিত্তর যা কিন্তু এ বিডাল যেহেতু কেন্দ্র মাজেদি পার হয়ে গল আমি সেই কারণে এ বিক এটা নতুন নাম দিছো এ বিক বিত্তটোর ব্যাস বলে কো কেন্দ্রর মাজেদি যিডাল যা পার হয়ে যায় তাকে বিত্তটোর ব্যাস বলে কয় মনত থাকিব না ইয়াত এ বিডাল বিত্তটোর ব্যাস কিন্তু সি ডিডাল 
পিত্তটোর জিয়া কিন্তু ব্যাস নহয় হয় না এটা তো আমি ব্যাস আর এই জিয়ার মাজত আমি এটা সম্পর্ক লোব পড়ো সেই সম্পর্কটো হয়েছে যে সকলব ব্যাসেই বৃত্তটোর জিয়া সাবারে সকলব ব্যাসেই বৃত্তটোর জিয়া কিন্তু সকলব জিয়ায় বৃত্তর ব্যাস নহয় কারণ তোমালকে দেখিছা চিত্রত চিত্রত দেখিছা যে এই চিত্রটোতে আমি এ বি ডাল কেন্দ্র মাজেদি পার হয়ে গেছে গতি এ ডাল ব্যাস কিন্তু সি ডি ডাল কেন্দ্র মাজেদি পার হয়ে যাওয়া নাই গতি সি ডি ডাল ব্যাস নহ কিন্তু সি ডি ডাল জিয়া একদরে এ বি ডাল জিয়াও হয় ব্যাসও হয় বুঝি পাইছ না কথাটু এটা আমি এই সমতলত এটা বৃত্ত আছে আর সেই আর এডাল যদি আমাকে রেখা দিয়া থাকিলে সেই রেখাডাল আর বৃত্তটোর মাজত উদ্ভব হবো পড়া বিভিন্ন অবস্থা বিষয়ে আমি বিবেচনা করি আমি বৃত্তটোর জিয়া ব্যাস ব্যাসার্ধ কেন্দ্র আমি এইবিল বস্তু আমি জানিল ঠিক একটা বৃত্তর কিছু আন কিছু বৃত্তর সম্পর্ক থাকা সংজ্ঞা যে পরিধি অর্ধবৃত্ত বৃত্তকলা হয় না এই মুখ্য চাপ গৌণ চাপ এই সম্পর্কে তোমালকে নবম দান শ্রেণীত অধ্যয়ন করে আছা আর যদি পাহরিছা তে তোমালকে তলর কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করবা মানে ইয়ার বিষয়েও আন এটা ভিডিও তোমালক বনাই দিম ঠিক আছে এটা আমি আহ এই বৃত্ত আর এডাল রেখার মাজের সম্পর্ক এটা এডাল রেখা আর এটা বৃত্তর মাজের অবস্থান তিনটা ধরনের হব পায় ঠিক আছে তিনটা ধন কেনকা হব পায় রেখাডালে বৃত্তটোর পর আতর থাকিব তার মানে বৃত্তটো আর রেখাটোর মাজত কোনো সম্পর্ক না থাকিব বৃত্তটো আর রেখাডালের মাজত কোনো উমৈহতিয়া বিন্দু তার মানে আমি নাপাম একদরে রেখাডালে বৃত্তক বৃত্তটোক দুটা বিন্দুত ছেট করব বৃত্তটোক দুটা যে কোনো দুটা বিন্দুত ছেট করব আর এটা এটা হব পে যে রেখাডালে আর বৃত্তটোর মাজ যে কোনো এটা উমৈহতিয়া বিন্দু আছে ঠিক এনেদরে তোমালে দেখিছা যে এক নম্বর চিত্রটোত পি কিউ ডাল ডাল রেখা আর ও যে আমার এই গুল সে হয়েছে এটা বৃত্ত বৃত্তটো আর রেখাখন মাজ কোনো ধরনের সম্পর্ক নাই গতি ইহতর মাজ কোনো ধরনের উমৈহতিয়া বিন্দু আমি পোয়া নাই দ্বিতীয়তে পি কিউ রেখাখণ্ডই বৃত্তটোক এ আর বি বিন্দুত কাটিছে তোমাকে দেখিছা চিত্রটো এ আর বি বিন্দুত কাটিছে ঠিক একদরে তিন নম্বর বি চিত্র দেখি তুমি দেখি তোমালে দেখিছা যে বৃত্তটোক পি কিউয়ে এ বিন্দুত স্পর্শ করেছে তার মানে দুই নম্বর চিত্রটোত পি কিউয়ে এ বিক দুটা বিন্দুত চেট করেছে এটা এ আর এটা বি হয় না কিন্তু পি কিউয়ে তিন নম্বর চিত্রটোত মাত্র এ বিন্দুতে অকল স্পর্শ করেছে তার মানে এ বিন্দুতে মাত্র সিহ দুটার স্পর্শ হয়েছে গতি আমি এটা এই পি কিউয়ে যে বৃত্তটোক সেট করা আর স্পর্শ করাক লো আমি দুটা কথা কব পড়ো ঠিক আছে এটা দুই নম্বর চিত্রটো যেহেতু পি কিউয়ে এ বিক দুটা বিন্দু চেট করলে গতি আমি পি কিউ ডালক বৃত্তটোর চেডক বলে কম ঠিক আছে পি কিউ ডাল মানে বৃত্তটোর চেডক কিন্তু এই যে বৃত্তটোক এ বিন্দুটোত পি কিউয়ে তিন নম্বর চিত্রটো দেখিল যে এ বিন্দুত তাত স্পর্শহে করেছে গতি ইয়াত পি কিউ ডাল তিন নম্বর চিত্রটোর কারণে এডাল স্পর্শ গতি তোমালে মনে রাখবা যদি যে কোনো দুটা বিন্দুত সেট করে বৃত্তটোর যে কোনো দুটা বিন্দুত সেট করে বা বৃত্তটোর মাজে দিয়ে যায় তাহলে সেই এডাল সেডক হব কিন্তু যদি কোনো এটা নির্দিষ্ট বিন্দুত যা টাচে করে তার মানে স্পর্শহে করে সেই বিন তেতিয়াই সেইডালক আমি কি বলে কম স্পর্শক বলে কম আমি এটা এই দশম মান শ্রেণীত বৃত্তর স্পর্শক ধর্মবিল বিষয়ে আমি আলোচনা করি এটা এই যে বৃত্তটোয়ে পি বৃত্তটোক পি কিউয়ে এ বিন্দুত স্পর্শ করলে সেই কারণে এই বিন্দুটো বৃত্তটোর আমি স্পর্শ বিন্দু বলে কব পড়ো মানে স্পর্শকডালের সেই এই বিন্দুটো স্পর্শ বিন্দু বুঝি পাইছে না 
এতিয়া তেতিয়াহলে আমি স্পর্শক মানে কি কব পাৰিম যদি এডাল রেখায় বৃত্ত এটাক নির্দিষ্ট বিন্দুত সেট করে অর্থাৎ স্পর্শ করে তেনে রেখাডাল বৃত্তটোর কি বুলি কম স্পর্শক বুলি কম আর নির্দিষ্ট বিন্দু তো যুক্ত বিন্দুত স্পর্শ করে সে বিন্দু হব আমার স্পর্শ বিন্দু ঠিক আছে এটা স্পর্শকর কি কি ধর্ম আছে সাবা দি বৃত্তর স্পর্শকর কিছু ধর্ম আছে ঠিক আছে ধর্মব হল বৃত্তর স্পর্শক স্পর্শ বিন্দুর মাদে যা ব্যাসার্ধর লম্ব হয় ঠিক আছে ঠিক এনেদরে ইয়াত তোমালে চিত্রটা দেখিছা ও পি ডাল ব্যাসার্ধ এই ডাল ও পি ডাল ব্যাসার্ধ আর আমার ইয়াত এক্স ওয়াই ডাল হয়েছে স্পর্শক কত স্পর্শ করেছে পি বিন্দুত মানে পি বিন্দুটো হয়েছে স্পর্শ বিন্দু গতি আমি কব পড়ো যে মানে স্পর্শকর ধর্ম মতে ও পি ডাল এক্স ওয়াই রূপ কি হব লম্ব হব ঠিক আছে ঠিক একদরে এটা বৃত্তর অসীম সংখ্যক স্পর্শক থাকিব পারে তোমালকে এই এই কথাটু ধরবলে অকান টান পাব পড়া তোমালকে ভাবি চা এটা তোমালকে চাবা হাঁ চিত্রটুত যে আমি পি বিন্দুটো এডাল স্পর্শক টানিল পি নিকটবন্দী নিকটবর্তী বিন্দুটো এডাল স্পর্শ হব ঠিক তে আমার এই যুক্ত আমার পরিধি আছে পরিধির প্রতিটি বিন্দুতে আমি এডাল এডাল স্পর্শক আঁকি পড়ো তাহলে আমি সেই সীমান সংখ্যক স্পর্শক আমি গণনা করা তো সম্ভব হব জানো নহয় হয় না সেই কারণে কোয়া হয় যে এটা বৃত্তর অসীম সংখ্যক স্পর্শক থাকিব ঠিক একদরে বৃত্তর স্পর্শকর আন এটা ধর্ম আছে সেই ধর্ম হয়েছে যে এটা বহি বিন্দুর পর যদি বৃত্ত তুলে আমি স্পর্শক দুটাল টানিব পড়ো তাহলে সিঁতর স্পর্শ বিন্দুর পর বিন্দুটো যুক্ত দূরত্ব সেই দূরত্ব সদায় সমান হব আর সিঁতে কেন্দ্রত সমান কোন উৎপন্ন করিব। এই বিষয়ে আমি পরবর্তী অধ্যায়ত পরবর্তী পাঠত আমি বিশদভাবে আলোচনা করিম বৃত্তর এই প্রথম যে মানে স্পর্শকর বৃত্তর যে প্রথম মানে তোমাল স্পর্শকর ধর্ম দিল সেই ধর্মটোর বিষয়ে আমি পরবর্তী পাঠত আলোচনা করি তারপরে আমি অনুশীলনী টেন পয়েন্ট ওয়ানের প্রশ্নসমূহ আমি প্রশ্নসমূহ আমি আলোচনা করি তোমালোক যদি তোমালোক আজি পাঠটোর কিনা সুদিবলগিয়া আছে কিনা যদি তোমালোক থাকি গেছে নুবুজাগে কিনা যদি থাকি গেছে তাহলে তোমালে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করবা মানে তোমালক ইয়ার উত্তর দিন ঠিক আছে আর তোমালকে এই একাডেমিয়া চেনেলটু সাবস্ক্রাইব করে থাকা যাতে ভবিষ্যতেও তোমালকে আমার এই পাঠবিল সময়মতে পাই থাকা ধন্যবাদ